আসসালামু সবাই আল্লাহর রহমতে আশা করি ভালো আছেন গতকালকে গতকালকে সন্ধ্যার দিকে সন্ধ্যা মানে বিকেল বিকেল আর কি ওই সময়ে মাইকিং করলো যে আগামী কাল সকাল আটটা থেকে কারেন্ট থাকবে না এবং ঠিক সময় মতো সকাল আটটার দিকেই কারেন্ট চলে গেল এখন আছি আমরা সকালে নাস্তা টাস্তা করলাম আর নাস্তা করে তারপর এখন একটু দেখতেছি আর কি চার্জার ফ্যান ট্যান দিয়ে যেহেতু কালকে আগে থেকে জানা দিছে এই জন্য পানির টানির ভরে মটর টটর অন করে সব কিছু ঠিকভাবে রাখা গেছে আর কি আগে থেকে জানানোর কারণে একটু সহজ হয়েছে তো ওইভাবেই সব কিছু চার্জে দিয়ে রাখা হয়েছে পাওয়ার ব্যাঙ্ক চার্জে দেওয়া হয়েছে পানি রিফিল করে নেওয়া হয়েছে তো টাঙ্কি ফুল থাকলে আর টেনশন থাকে না পানি আর এই তো সকাল শুরু করলাম আর কি নাস্তা হইলো এই এভাবেই শুরু হয়েছে তো ওদেরকে এরকম একটু বড় জায়গায় এনে আবার দেই যেন ওরা ওদের মতো একটু খোলামেলা হাঁটাচলা করতে পারে একটু খেলতে পারে আর আমার রুম থেকে একটু বের করে সামনে রেখে দেই তাহলে একদম ফ্রেশ বাতাসটা সরাসরি পায় আর এই ডাইনিং স্পেসটাতে রোদ আসে ভালো তো রোদের তাপটাও একটু লাগে তো ওইভাবেই রাখা হচ্ছে একটু একটু তুলসী পাতা একটু একটু কলমি শাক দিয়ে দিই ওরা ঠিকভাবে কিন্তু এগুলো খেতে পারে না ওরা এগুলো দিয়ে খেলে এবং আস্তে আস্তে বুঝবে যে এগুলো খাবার এগুলো খেতে হয় একটু অ্যাক্টিভ থাকে মার্শাল্লাহ আল্লাহ সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক তো আমার এলাকার ননদরা চলে এসছে বৃষ্টি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার এলাকার বাচ্চা গ্যাংদের মধ্যে কিছু বাচ্চা আমাকে এই ফুলগুলো এনে দিয়েছে তারা আমার বাসায় গাছপালা ফুল দেখে খুবই অবাক যে আমি গাছ দিয়ে ঘর সাজাই বাইরে সাজাই টব সাজাই তো ওরা আমায় ফুল এনে দিয়েছে আর ওরা আমায় খুব ভালোবাসে আপনি শুধু বাচ্চা গ্যাংয়ের অর্ধেক দেখেছেন 
আমি ওদের সঙ্গে একটু বৃষ্টিতে ভিজে নিলাম তো এখানে আমি আমার যে বেড়ালটা হোপ তার জন্য এখানে কিছু মাছ টুকরো টুকরো করে কেটে ভাত দিয়ে দিলাম ও যেন এসে খায় আর আমি পাঙ্গাস মাছটা রান্না করে নিব তার আগে আমি এখানে পেঁয়াজ গোল গোল করে কেটে নিয়েছি কাঁচা মরিচ তেজপাতা দারচিনি নিয়েছি আর পাঙ্গাস মাছটাকে আমি প্রথমে লেবুর রস এবং লবণ দিয়ে মাখিয়ে ধুয়ে তারপর এখানে পাঙ্গাস মাছ ভাজা রাখা আছে আর আলুটাকেও ভালো করে ভেজে নিচ্ছি এখন তেলের মধ্যে আগে পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ তেজপাতা দারচিনি এগুলো দিয়ে সামান্য লবণ দিয়ে ভালো করে ভেজে নিব আমি পাঙ্গাস মাছটা এইভাবে রান্না করি পাঙ্গাস মাছের যে গন্ধটা থাকে সেই গন্ধটা চলে যায় আর খেতে খুব মজা হয় কারণ এতে আমি আমার ঘরে তৈরি করা গরম মশলা এবং মাংসের মশলা ব্যবহার করি অনেকের কাছে খুব অদ্ভুত লাগতে পারে যে মাছে মাংসের মশলা গরম মশলা কিন্তু কেউ এভাবে রান্না করে দেখলে বুঝবে আর এখানে আমি আদা এবং রসুন বাটাটা দিয়ে দিলাম আমার আম্মু পাঙ্গাস মাছ এবং ফার্মের মুরগি আমার লাইফে এখন পর্যন্ত তাকে দেখিনি খেতে সে খেতে পারে না তবে আমার মনে হয় কেউ যদি বল মাছ খেতে পারে পাঙ্গাস মাছ খেতে পারা উচিত বল মাছের মতো স্বাদ হয় না পাঙ্গাস মাছ অবশ্যই বাট তারপরেও তো এখানে আমি অল্প করে গরম মশলা আর গরুর মাংসের মশলা দিয়ে দিয়েছি আমার ঘরে তৈরি করা অল্প পরিমাণে দিতে হবে অবভিয়াসলি যেহেতু এটা মাংসের তরকারি নয় মাছের তরকারি তা আমি মশলাগুলো ততক্ষণ রান্না করতে থাকবো কষাতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না মশলার গন্ধটা বের হয়ে আসবে তো সুন্দর মশলার গন্ধ বের হয়ে এসেছে আর তেল এবং মশলা আলাদা আলাদা হয়ে এসেছে এখন এতে আমি ভেজে রাখা আলু এবং মাছগুলো অ্যাড করে দিব খুব সুন্দর একটা সুঘ্রাণ আসে আর এভাবে মাছ রান্না করলে বিশেষ করে পাঙ্গাস মাছ শুধু পাঙ্গাস মাছটা এভাবে রান্না করলে অনেক মজা হয় খেতে আমার এমনিতে কোনো সমস্যা নেই পাঙ্গাস মাছ নিয়ে ওকে তেল চর্বি জাতীয় যে কোনো মাছ খাওয়া ভালো ডাক্তাররাই বলে দেয় হ্যাঁ মাছের তেল চর্বিতে কারো কোনো সমস্যা হয় না ওইটা আরও উপকারে আসে তো আমি এখন মাছ দিয়ে আলু দিয়ে পানিটা একদম গা মাখা গা মাখা করে দিয়েছি কারণ পুরোটা পানি আমি শুকিয়ে নিব যেহেতু মাছ এবং আলু সেদ্ধ করে নেওয়া ভেজে নেওয়া সো ওই ভাজার মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে সেদ্ধ হয়ে গেছে তো আমার রান্না হয়ে গেল আর রাতে ভাবছি শাক করব সারা দিন এত পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে যতই চা কফি খাচ্ছি একটু পরে আবার চা কফি খেতে ইচ্ছে করছে আর আম্মুর কথা মনে হচ্ছে কারণ আমি জানি আমার আব্বুও অনেক চা খাচ্ছে এমনিতেই আব্বু অনেক চা খায় কাঠফাটা রোদের মধ্যেও সে চা খাওয়া কমায় না আর এখন তো বৃষ্টি আমি জানি আম্মু বলছে যে কয়েক ফ্লাক্স চা করে রাখবো তোমার জন্য তো আমি এখানে চা খাচ্ছি আর আমার মুরগির বাচ্চাগুলো সেখানে খাচ্ছে চোখের সামনে থাকা লাগে চোখের আড়াল হলেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায় এখন একটু চা খাবো একটু রিল্যাক্স হব দেখি কতটুকু কি কিভাবে করা যায় এখানে একটা মজার জিনিস না দেখিয়ে পারছি না আসলে তো আমি আমার বর বাইরে বের হয়েছিলাম তখন দেখলাম যে আমার যে খুদে বাহিনী আছে তাদের মধ্যে তারা কেউ আমাকে দুইটা চিঠি রেখে গেছে একটা আমার মরিচ গাছের উপর আরেকটা আমি যে কাঠের টেবিলে কাজ করি সেখানের উপর চিঠির সঙ্গে একটা ছোট ফুল দিয়ে গেছে এত ভালোবাসে আমায় আর এত কিউট জিনিসটা আমি শেয়ার না করে থাকতে পারলাম না আর ছোট মানুষ তো এখনও স্কুলে ওইভাবে ভর্তি হয়নি তো ওদের লেখা বা বানানের দিকে নাই যাই কিন্তু থট কাউন্টস রাইট সো খুবই ভালো লাগলো আমার দেখে আর রাতে রান্না বলতে আমার বর পুঁইশা কিনেছিল কলমিশা কিনেছিল আর ঠানকুনি পাতা এনেছে তো আমি কি রান্না করব কোনটা রান্না করব ডিসিশান নিতে নিতে কলমিশাকটাই রাতে রান্না করলাম ভেবেছিলাম পুঁইশাকটা করব কিন্তু পুঁইশাক ডাল দিয়ে চরচড়ি করব কালকে তো আজকে কলমিশাকটাই ভাজি করলাম আর মাছ ভুনা থাকছে আমার আসলে শাক দিলে আমি ভরপেট খানা খেয়ে উঠতে পারি যে কোনো ধরনের শাক ভাজি সবজি ভাজি সবজির তরকারি 
যে কোনো শুটকির তরকারি আর মাছ যদি খুবই ভালো কোয়ালিটির মাছ হয় ভালো কোয়ালিটির মাংস হয় তাহলে আমার খুব মজা লাগে আমি আবার যে কোনো কি বলে মানে গরুর যে কোনো পার্টের মাংস খেতে পারি না একটা কিছু বিশেষ বিশেষ পার্ট আছে যেগুলোর নাম হয়তো আমি জানি না আমার বর বুঝে যে আমার কোনটা খেতে ভালো লাগে তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে আমি মানে শাক দেখে খুব খুশি হয়ে গেছি আমি এখন আল্লাহর নাম নিয়ে খেয়ে উঠবো তো মাসাল্লাহ মজা হয়েছে শাক ভাজিটা অনেক আর এই হচ্ছে আলু দিয়ে গরুর মাংস এবং গরম মশলার যেই মশলাটা থাকে গরুর মাংসের মশলার গরম মশলা সেটা দিয়ে রান্না করে নিয়ে পাঙ্গাস মাছ আমি মাছের বেশিরভাগ সময় পেটের অংশটাই খাই কারণ এটা কাটা কম থাকে বা বাঁচতে সুবিধা হয় তার জন্য আর এই রান্নাটা খেতে খেতে আমার ছোটো ভাইয়ের কথা মনে হয়ে গেছে ওকে আমি জুনি বলে ডাকি এনবি বলে ডাকি তো ওর নাম হচ্ছে নোবেল ফাহাদ খান নোবেল তো নোবেল অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখবে কাল পরশুর মধ্যেই তো যখন ও দেখবে আমি ওকে ভিডিওর থ্রু বলবো যে জিভ জল আনিস না আমুকে বলি সেভাবে রান্না করে দিতে আর তোর পক্ষ থেকে দুইটা নলা আমি খেয়ে নিলাম এই তো আজকে সারা দিন এভাবেই কাটলো আলহামদুলিল্লাহর কাছে আমরা ভালো আছি যে যার জায়গা থেকে ভালো থাকার চেষ্টা করি নিজেকে ভালো রাখার চেষ্টা করি আর যখন যাই হয় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই ও মাসাল্লাহ খেতে অনেক মজা হয়েছে আমি জানি আমার আম্মুই রান্না দেখে কী বলবে কিন্তু হ্যাঁ আমার ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ